അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും എന്നോട് നേർച്ച നേരുകയും ചെയ്ത സ്ഥലമായ ബേധയിലിന്റെ ദൈവമാകുന്നു ഞാൻ ആകിയാൽ നീ എഴുന്നേറ്റ് ഈ ദേശം വിട്ട് നിന്റെ ജന്മദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി പോക എന്ന് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നീ എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി പോക നീ എഴുന്നേറ്റ് പോക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ശൗലിനെ ദൈവം വിളിച്ചു എഴുന്നേറ്റ് നൂറ് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് നൂറ് നിൽക്കുക ശൗലിൽ എഴുന്നേറ്റു നിവർന്ന് നിന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്തുണ്ടായെന്നറിയാമോ ആ ശൗലാണ് സെൻബോളായി മാറിയത് പരിശുദ്ധ പോലീസ് ദിഹയായി മാറിയത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാറ്റം വരും അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് നാം പ്രവർത്തിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അനുഗ്രഹം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കും ഏതേതെല്ലാം ക്ഷീണാവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ഏതെല്ലാം താണ നിലവാരത്തിലാണെങ്കിലും നാം ഉയർത്താൻ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തിന് കഴിയും അപകർഷത ബോധം കൊണ്ട് തല കുനിഞ്ഞു പോയവർ തല നിവർത്താം പേടിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ ക്ഷീണങ്ങൾ കർത്താവ് മാറ്റിത്തരും നിങ്ങൾക്ക് ശോഭനമായി ഭാവി തരും ആനന്ദ ഐശ്വര്യം എഴുന്ന മാസങ്ങളും അബ്ദങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരും ആനന്ദവും ഐശ്വര്യമുള്ള മാസങ്ങളും ആണ്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തരും നല്ല ഭാവി നിങ്ങൾക്ക് തരും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇപ്പോൾ ദൈവം പറയുന്നു എഴുന്നേറ്റ് മടങ്ങിപ്പോക ആരോടാണ് പറയുന്നത് യാക്കോവിനോട് പറയുന്നത് അബ്രഹാമിനോനായ ഇസാഖിനെ മോനായ യാക്കോവിനോടാണ് പറയുന്നത് നീ എഴുന്നേറ്റ് മടങ്ങിപ്പോക യാക്കോവിനോട് ദൈവം പറയുകയാണ് നീ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷനായ നിൻ്റെ ദൈവത്തിന് നീ നേർച്ച കഴിച്ചു നീ യാഗ വീടുമണതു നീ യാഗം കഴിച്ചു നല്ലത് പക്ഷേ മോനെ നീ ഇവിടെ തന്നെ വാർത്ത പോരാ ഇവിടെ തന്നെ വാർത്ത പോരാ നീ എഴുന്നേറ്റ് മടങ്ങിപ്പോകണം നിൻ്റെ ജന്മദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകണം എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം യാക്കോവ് ജന്മദേശം വിട്ട് ഒരു ഇരുപത് വർഷം മുൻപ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പ് പുറപ്പെട്ടു പോയതാണ് പക്ഷേ ആരും കാണാതെ അറിയാതെ പോയതല്ല ചേട്ടൻ അറിയണ്ടായെന്ന് വിചാരിച്ചു ചേശാവ് അറിയണ്ടായെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ അമ്മ നേരം വിളിക്കുന്നതിന് മുൻപ് റിബേക്ക നേരം വിളിക്കുന്നതിന് മുൻപ്പ് ഈ ഇളയ മോൻ യാക്കോവിനെ തട്ടി കൊണ്ടെത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മോനെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും മരണം കാണാൻ എനിക്ക് നിർവാഹമില്ല ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി നീ ഇവിടെ താമസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അടിച്ചാകും നിങ്ങൾ രണ്ട് ഒരാളും കൈകെട്ടിയിരിക്കില്ലല്ലോ രണ്ടുപേരും അടിച്ചാകും എനിക്കിത് കാണാൻ കെൽപ്പില്ല മോനെ നീ എഴുന്നേറ്റ് പോയിക്കോ അമ്മ ഒരു തുരുത്തി വെള്ളവും ഒരു പൊതിയിൽ കുറച്ച് അപ്പവും കൊടുത്തു അവൻ യാത്ര അയച്ചു യാക്കോവ് ഞെട്ടിപ്പോയി ജ്യേഷ്ഠന യേശാവിനെ അവനെ കൊല്ലാനിരിക്കുന്നതെന്ന് കേട്ടാണ് ആ യാക്കോവ് ഞെട്ടിപ്പോയത് യേശാവിനെ കൊല്ലും യേശാവ് കൊല്ലുമെന്ന് പറയുന്ന പാവം യാക്കോവ് ഓടുകയാണ് മരുഭൂമിയിൽ കൂടി ഓടുകയാണ് അറേബ്യൻ മരുഭൂമിയിൽ കൂടി മണലാരണ്യത്തിൽ കൂടി മണൽ ചവിട്ടി 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 ഈ പാവം ഓടുകയാണ് നേരം വെളുത്തിട്ടില്ല ഇടയ്ക്ക് പുറകോട്ട് നോക്കും കരിനീരിൽ എന്തെങ്കിലുമാണ് പേടിച്ച് പിന്നെയും ഓടും കെൽപ്പില്ല ഓടാൻ കെൽപ്പില്ല എങ്കിലും പിന്നെയും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചേട്ടനും കമ്പനി വരുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഞാൻ ഓടിപ്പോയതായിരുന്നു ചേട്ടൻ വരുന്നുണ്ടോ പേടിച്ച് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അറുന്നൂറ് നാഴിക ദൂരം കുറച്ചും കാണോ അറുന്നൂറ് നാഴിക ദൂരം അവൻ ഓടി അവൻ ഓടി അങ്ങ് മെസ്സപ്പോട്ടോമിയൻ സമുദ്രത്തിലെത്തി മെസ്സപ്പോട്ടോമിയൻ സമുദ്രത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് മാ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് അവനൊരു വലിയ അത്ഭുത സംഭവം കണ്ടു തീരെ തളർന്ന അവശനായി ഭേദേ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അവൻ അവിടെ ഒരു കല്ലിന്മേൽ തലവെച്ച് അവൻ ക്ഷീണിതനായി കിടന്നു അറിയാതെ അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയി കൊല്ലുന്നെങ്കിൽ കൊല്ലട്ടെ എനിക്ക് നീ വയ്യ ഒരു ചൂട് വയ്ക്കാൻ വയ്യ കല്ലിൻപേ തലവെച്ച് രാത്രി അവൻ കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവന് പ്രത്യക്ഷനായത് എന്തൊരു അത്ഭുതം യാക്കോബേ യാക്കോബേ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം പ്രത്യക്ഷനായി അവൻ നോക്കി സ്വർഗത്തോളം എത്തുന്ന ആ ഒരു ഗോവണി ആ ഗോണിൽ കൂടി ഈ മാലാഖമർ കയറുന്നു ഇറങ്ങുന്നു അവൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഈ മാലാഖമർ എവിടെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ കയറുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഏകനാണെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഞാൻ പേടിച്ച് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഈ മാലാഖമർ എൻ്റെ ക
ആരും എനിക്കില്ലല്ലോ എന്നെ സഹായിപ്പാൻ ആരും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്നെ മലാഖമാരെ എനിക്ക് കാവലിനായി അയച്ചിരുന്നു എൻ്റെ ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തുതി യാക്കോവ് അവിടെ വെച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടു ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടു ദൈവം യാക്കോവിനോട് സംസാരിച്ചു യാക്കോവിന് ഏഴ് വാഗ്ദത്വങ്ങൾ ദൈവം കൊടുത്തു ഏഴ് വാഗ്ദത്വങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഉപയോഗിക്കാൻ സമയമില്ല ഏഴ് വാഗ്ദത്വങ്ങൾ കൊടുത്തു അപ്പോൾ യാക്കോ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു യാക്കോ അവിടെ വെച്ച് ഒരു നേർച്ച നേർന്നു എന്താണ് നേർച്ച തന്നെ തന്നെ യാഗമായി അർപ്പണം ചെയ്തു അതാണ് നേർച്ച തന്നെ തന്നെ അർപ്പണം ചെയ്തു അതിന് പ്രതീകമായി യാക്കോവ് ഒരു യാഗപീഠം കൊടുത്തു അവിടെ കല്ലിന്മേൽ യാക്കോവ് എണ്ണയൊഴിച്ച് അവിടെ തീ കത്തിച്ച് യാക്കോവ് ദൈവത്തോടെ ഉടമ്പടി ചെയ്തു നാഥ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ നിൻ്റെ വകയായിരിക്കും ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലും അങ്ങനെ സംഭവം നടക്കണം ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ നിൻ്റെ വക എന്ന് രക്ഷപ്പെടും വേറെ ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ കർത്താവെ ഇനി ഞാൻ മേലിൽ ഞാൻ പാപം ചെയ്യുകയില്ല അരുതാത്തൊരു വഴിക്ക് പോവുകയില്ല ഞാൻ ഈ വഞ്ചന ചെയ്യുകയില്ല ചതി ചെയ്യുകയില്ല ഉപായവും സൂത്രവും കൗശലവും ഞാൻ കൈവശം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയില്ല ആരെയും ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കുകയില്ല ആരെയും ഞാൻ മുറിപ്പെടുത്തുകയില്ല കർത്താവെ ഞാൻ മനസ്സറിഞ്ഞാർക്കും ഒരു ദ്രോഹം വരുത്തുകയില്ല കഴിവുള്ള ഉപകാരം ഞാനെല്ലാം ചെയ്യും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം തുടങ്ങാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം തുടങ്ങും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യാക്കോവ് തൂണിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു നേർച്ച നേർന്നു ആ ബാക്കി ഒന്നും നോക്കി വായിച്ച് കേൾക്കാം നീ തൂണിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും എന്നോട് നേർച്ച നേരുകയും ചെയ്ത സ്ഥലമായ ബേധേലിൻ്റെ ദൈവമാകുന്നു ഞാൻ ഇരുപത് വർഷം മുൻപ് മോനെ യാക്കോവെ നീയെ തൂണിനെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് എന്നോട് നേർച്ച നേർന്നില്ലേ എന്നോട് സമർപ്പണം പറഞ്ഞില്ലേ ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് അന്ന് നീയെ എന്നോട് പറഞ്ഞ സമർപ്പണം ഞാൻ കേട്ടു ഈ കണ്ട കാലങ്ങളൊക്കെയും പിന്നെയും നീ നടത്തിക്കൊണ്ടു വന്നു എന്തിന് നിൻ്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നീ ഒരുപാടുന്നതിന് മുൻപ് അന്നേ ഞാൻ നിന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നു പുഴുവായ യാക്കോവെ ഇസ്രായേൽ പരിശയെ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് യാക്കോവെ നീ എന്നെ അറിയാതിരിക്കെ ഞാൻ നിന്റെ അരമുറുക്കിയിരിക്കുന്നു യാക്കോവെ നീ എന്നെ അറിയാതിരിക്കെ എന്ന് നിന്നെ ഓമനപ്പർ ജില്ലയിൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു നിൻ്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നീ ഒരുപാടുന്നതിന് മുൻപേ ഞാൻ നിന്നെ അറിഞ്ഞു സഹോദരങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മെ അറിയുന്നുണ്ട് ദൈവം നമ്മെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതം ദൈവത്തിന് അറിയാം സ്വന്തം മാതാവിൻ്റെ ഗർഭത്തിൽ ഒരുവാകുമ്പോൾ മുതലേ ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണു നമ്മെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു മാത്രമല്ല ആ ഗർഭസ്ഥാനം തിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം നമ്മെ നിയമിച്ചു എന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തു ചെറിയ കാര്യമല്ലല്ലോ നമ്മെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്താണ് കേൾക്കുന്നത് ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഈ അണ്ടകടാഹത്തെയും മരഞ്ഞൊരു ദൈവമുണ്ട് അണ്ടകടാഹത്തെ മുഴുവനും മരഞ്ഞ ദൈവം നാം ഇന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സൂര്യനെ കാണുന്നു ആ സൂര്യൻ അതൊരു നക്ഷത്രം മാത്രമാണ് ആ നക്ഷത്രം പോലെ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത നക്ഷത്രങ്ങൾ ഈ അണ്ടകടാഹത്തിലുണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട് എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത നക്ഷത്രങ്ങൾ കേട്ടാൽ അത്ഭുതം തോന്നും ഞാൻ വായിച്ചു ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഇതുവരെയും വെളിച്ചം സഞ്ചരിച്ചിട്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ വെളിച്ചെത്താത്ത അത്ര വിദൂരതയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഞൊടിക്കുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് നേരം കൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ആറായിരം മൈൽ വെളിച്ചം സഞ്ചരിക്കും ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ആറായിരം മൈൽ അത്രയും വേഗത്തിൽ വിളിച്ച് സഞ്ചരിച്ചിട്ടും ഇതുവരെയും ഭൂമിയിൽ വിളിച്ചം എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത അത്ര ദൂരെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് അത്ര ദൂരെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതെല്ലാം മരഞ്ഞവനായ ദൈവം സർവസ്തിയുള്ള ദൈവം ഒരു ദൈവം ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ ആ ദൈവം നിങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായി അറിയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വേദനകൾ അറിയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ് അറിയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാവി എന്തായിരിക്കും എന്ന് കർത്താവ് കാണുന്നുണ്ട് കർത്താവ് എല്ലാം കാണുന്നു എല്ലാം കാണുന്നു കർത്താവ് പറയുന്ന പോലെ നീ ഇപ്പോൾ നീ പോകുന്ന പോക്കിൽ പോയാൽ അപകടത്തിലേക്കാണ് നീ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നീ പോകുന്ന പോക്കിൽ പോയാൽ നിൻ്റെ സ്വന്തം ബുദ്ധിയിലനുസരിച്ചുള്ള യാത്രയാണ് അത് നിനക്ക് അന്നേ അപകടത്തിലായി ചാടിക്കും അതുകൊണ്ട് മോനെ നീ മനം തിരിയുക നീ മനം തിരിഞ്ഞ് എങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വരിക നീ എഴുന്നേറ്റ് പുറപ്പെട്ട് പുറപ്പെടുക എഴുന്നേറ്റ് മടങ്ങിപ്പോക വേദേവരെയും മടങ്ങിപ്പോക ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് എനിക്ക് നേർച്ച നേർന്ന സ്ഥലമായ എന്നോട് വാക്ക് പറഞ്ഞ സ്ഥലമായ എന്നോട് സമർപ്പണം പറ
പിന്നെ അതിന് മുൻപ് ഒരു ഒമ്പത് കൊല്ലം വടവോട് സ്കൂളിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ദൈവത്തിന് വില ചെയ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഇന്നും കർത്താവ് തൻ്റെ വില ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആയുസ് തന്നിരിക്കുന്നു ആരോഗ്യം തന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ നടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മനുഷ്യന് ഇത്രയും പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും കാരണം ഞാനല്ല പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കർത്താവാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ നിങ്ങളുടെ രോഗ കിടക്കാൻ മാറ്റി വിരിക്കും മരണക്കിടക്കിൽ നിങ്ങൾ പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം നിങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങൾ അവൻ മാറ്റിത്തരും നിങ്ങളുടെ ആകുലകൾ നീക്കിത്തരും നിങ്ങളുടെ തോര കണ്ണീരെ അവൻ തോർത്തി തരും അവൻ കണ്ണീര് തുടച്ചു തരും തീരാ വേദനകൾ മാറ്റിത്തരും മാറാ വ്യാധികൾ നീക്കിത്തരും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അണ്ടകടാഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ്റെയും സൃഷ്ടാവുന്ന ഏന്താവുമായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെയും അവസ്ഥ വ്യക്തിപരമായി അറിയുന്നു ഓരോരുത്തരെയും വ്യക്തിപരമായി സ്നേഹിക്കുന്നു മറക്കരുത് അത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് വ്യക്തിപരമായി സ്നേഹിക്കുന്നു എൻ്റെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളോട് വഴക്കില്ല യേശു ക്രിസ്തു നീ പാവം ചെയ്തതല്ലേ എന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നില്ല നീ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതം എങ്ങനെ മോശമായി ജീവിച്ചതല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല കർത്ത ഒന്ന് മാത്രമേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി എന്ത് മകനെ ഇനി എന്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇനി എന്ത് പോക ഇനി പാവം ചെയ്യരുതെന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് പോക നീ പൊയ്ക്കോ ഇനി പാവം ചെയ്യരുത് ഇതുവരെ ജീവിച്ചതുപോലെ ചെല്ല ഇനി ജീവിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നീ ഏ ഒരിക്കൽ എന്നോട് വാക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഭേദേലിൻ്റെ ദൈവമാവുന്നു ഞാൻ എന്നോട് നീ വ്യക്തമായ സമർപ്പണം പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഭേദേലിൻ്റെ ദൈവമാവുന്നു ഞാൻ ആകെ അന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പുറപ്പെട്ട് ഭേദേലിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോക അന്നത്തെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നീ മടങ്ങിപ്പോക അന്നൊരു അനുഭവം കിട്ടിയതാണ് അന്ന് നിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവം കിട്ടിയില്ലേ അന്ന് സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടിയില്ലേ ജീവിതം കർത്താനം കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടിയില്ലേ എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ സന്തോഷം കിട്ടി അനേകം പേര് സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ മതി മറന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച ദൈവമക്കൾ അനേകരെ ഇന്ന് നിശ്ചലരായിരിക്കുകയാണ് ചൈതന്യം കെട്ടരായിരിക്കുകയാണ് ഒരു സമയത്ത് ദൈവത്തിന് കൃപ ലഭിച്ചവർ ആ കൃപ വൃഥാവാക്കി കളഞ്ഞവരാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്നാൽ ഇന്ന് ഇന്ന് പുതുതായി ഒരു സമർപ്പണം എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ സമർപ്പണം എടുത്തവരും അല്ല സമർപ്പണം എടുത്തിട്ടില്ലാത്തവരും ഇന്ന് ഒരു പുതിയ സമർപ്പണം എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എണ്ണ പകർന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്നേഹം പകർന്നു എണ്ണ പകർന്നു സ്നേഹം പകർന്നു എണ്ണ സ്നേഹമാണ് എണ്ണ പകർന്നു സ്നേഹം പകർന്നു എണ്ണ തൂണിനി അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ട് ആ തൂണിന്മേൽ എണ്ണ പകർന്ന് ആ ഭേദേലിൻ്റെ ദൈവമാകുന്നു ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനുള്ളതായ സ്നേഹം പകരൂ ഇപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വേറെ എങ്ങും ഓടിപ്പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കൃത്യപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യൻ വൈ ഫെലോഷിപ്പിൽ വരണമെന്ന് പോലും ഇല്ല അതിന് ഈ ഒരൊറ്റ വേദപുസ്തകം മതി നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ പകരാൻ ഈ ഒരു വേദപുസ്തകം ഇത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം ഈ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാനം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾ ആരോടും പറയാൻ ചോദി പോ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്കും വരണ്ട ക്രിസ്ത്യൻ റിവൈൽ ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ യോഗങ്ങളിലേക്കും പോകണമെന്നില്ല പോയാൽ നല്ലത് വചനം കേൾക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് അതൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കുകയില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുകയില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരികയില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങളുടെ പാവങ്ങൾ മോചിക്കുകയില്ല പാവം മോചിക്കുന്നതിനും രക്ഷ തരുന്നതിനും ഒരേ ഒരു വ്യക്തി അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവങ്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരിക നിങ്ങൾ മാമോദിസായിട്ട് സമർപ്പണം എന്താണ് ആ സമർപ്പണത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരിക മാമോദിസായിലെ ശിശു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് ആ അമ്മയുടെ അല്ലെങ്കിൽ തല്ലോട്ടപ്പൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ തല്ലോട്ടമ്മയുടെയോ സഹായത്തോടെ അവിടെ പള്ളിയിൽ വന്നു തലോട്ടപ്പൻ അല്ലെങ്കിൽ തലോട്ടമ്മ സ്വന്തം ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഇടത്തെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പടിഞ്ഞാറോട്ട് തിരിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു സാത്താനിയെ അനുപേക്ഷിക്കുന്നു സാത്താനിയെ അനുപേക്ഷിക്കുന്നു സാത്താനിയെ അനുപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നിട്ട് കുഞ്ഞ് സ്വന്തം കൈ വലം കൈ കൊണ്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ വലം കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു
പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ജീവിതം കത്താൻ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ അന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ധാരണ വ്യക്തമായ ഒരു ബോധ്യമുണ്ട് എനിക്ക് ഭൂമിയിൽ അപ്പനില്ല എങ്കിലും സ്വർഗത്തിലെ അപ്പൻ എനിക്കുണ്ട് എന്ന് ഭൂമിയിൽ അപ്പനില്ല അവനെ കണ്ട ഓർമ്മയില്ല അവൻ്റെ ഫോട്ടോ പോലും എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഫോട്ടോ എടുത്തു വെച്ചില്ല അപ്പനെ കണ്ട ഓർമ്മയുമില്ല ഒരു വയസ്സ് കഷ്ടിച്ച് ഒരു വയസ്സ് അന്ന് ഞാൻ കൈ പിടിക്കാതെ നടക്കുകയില്ല ആരെങ്കിലും കയ്യിൽ പിടിക്കണില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പിടിച്ച് നടക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം മരിച്ച് കിടക്കുന്ന കട്ടിലിനെ ചുറ്റും ഞാൻ പിടിച്ച് പിടിച്ച് നടന്നിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കരയാറുണ്ട് അപ്പ അപ്പ എന്ന് വിളിച്ച് ഞാൻ കരഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് അന്ന് അപ്പൻ കിടക്കുന്നത് മരിച്ച് കിടക്കുന്ന കട്ടിലിൻ്റെ ചുറ്റും ഞാൻ കര പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന് അപ്പ അപ്പ എന്ന് വിളിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനിത് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന തന്നെയാണെന്ന് അറിയാമോ എനിക്കൊരു അനുഭവം കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അന്ന് ആ അപ്പൻ വരുമ്പോൾ അപ്പൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിഞ്ഞ് അല്പ നേരം വിശ്രമിക്കുമായിരുന്നു കിടക്കാരി കിടക്കാറുണ്ട് അന്ന് എന്നെ ചേർത്ത് കിടത്തി എന്നെയും ഉറക്കാറുണ്ട് അന്ന് അപ്പൻ എന്നെ വിളിച്ച് കയറ്റുന്നില്ല അപ്പൻ എന്നെ വിളിച്ച് എടുക്കുന്നില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല മരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞാലൊന്നും അന്നത്തെ ആ സ്ഥിതിയിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന പ്രായമല്ലല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അന്ന് അപ്പ അപ്പ എന്ന് കട്ടിലിന് ചുറ്റും വിളിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന എന്നെ യേശുക്രിസ്തു ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചു പിന്നീട് പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ നീ അന്ന് വിളിച്ച അപ്പൻ അന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും അന്ന് അപ്പൻ വിളി കേട്ടു അത് നിൻ്റെ ഭൂമിയിലെ അപ്പനല്ല സ്വർഗത്തിലെ അപ്പൻ വിളി കേട്ടു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പൻ ഇല്ലാത്ത ആരെങ്കിലൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയവർ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഭാര്യ വിട്ടു പോയവർ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വേദനയാണ് വിരഹം വേദനയാണ് വിയോഗം വേദനയാണ് സംശയമില്ല മരണം ദുഃഖപ്രദമാണ് മരണം ദുഃഖമാണ് ഉണ്ണി എന്ന ഒരു കവിതയുണ്ട് മരണം ദുഃഖമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ലോക ജീവിതം മുഴുവൻ ദുഃഖവും ഞെരുക്കവും തന്നെയാണ് എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ അപ്പനുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു മഹാഭാഗ്യമാണ് അപ്പൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എൻ്റെ പിതാവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൽ അപ്പൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ അനാഥരാണെന്ന് ആരും വിചാരിച്ചു പോകരുത് എനിക്ക് ആരുമില്ല നിങ്ങൾ ആരും വിചാരിച്ചു പോകരുത് അയ്യോ എനിക്ക് ആരുമില്ലല്ലോ ഇനി ആരും എന്നെ സഹായിക്കുന്നു വിചാരിച്ചു പോകരുത് സ്വർഗത്തിൽ അപ്പൻ നിങ്ങളെ കാര്യം നോക്കിക്കൊള്ളും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു ക്രിസ്തു എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്ന് അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങി സമാധാനം സന്തോഷം തുടങ്ങി ജീവിതത്തിൽ ഭാസുരമായ നല്ല നാളുകളിലേക്ക് നീങ്ങാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി ജോലിയിൽ വളർച്ച വളരാൻ തുടങ്ങി ജോലി ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെയും പഠിച്ചു 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 പിന്നെയും പരീക്ഷ എഴുതി എല്ലാം ജയിച്ചു അങ്ങനെ കോളേജ് അധ്യാപകനായി ഒടുവിൽ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലുമായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തിനാണ് ഈ കഥയൊക്കെ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നിൽക്കുന്ന ആശയം നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ലെന്ന് ആരും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് യേശു ഉണ്ട് ആ യേശു ഇതാ നിങ്ങളുടെ അരികത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മോനെ നീ മടങ്ങിപ്പോക മോളെ നീ മടങ്ങിപ്പോക അന്നെടുത്ത് സമർപ്പണത്തിലേക്ക് നീ മടങ്ങിപ്പോക നീ ഇനിയും തറ്റി നിൽക്കരുത് താമസിച്ചു പോകരുത് നീ എന്തിനെല്ലാം ഭയപ്പെടുന്നുവോ ആ ഭയപ്പാടെല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് മാറ്റിത്തരാം നിന്റെ സഹോദരനെ കൊല്ലുമെന്നുള്ള ആ പേടി ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് നിനക്ക് മാറിയിട്ടില്ലല്ലോ ആ പേടി ഞാൻ നിനക്ക് മാറ്റിത്തരാം നിനക്ക് ഞാൻ പുതിയ പേര് തരാം ഹലോ ഈ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരു പുതിയ പേര് യാക്കോവിൻ്റെ പേര് ഇസ്രായേൽ എന്നായി മാറി യാക്കോവ് ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതാണ് നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ല മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അത് പറയാൻ പറ്റുമോ ഉള്ളത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ കർത്താവെ ഇന്ന് എന്നെ തൊടാതെ പോകല്ലേ എന്ന് യേശുവെ ഇന്ന് നിന്റെ തിർക്കരൻ്റെ തലമേൽ വയ്ക്കാതെ നീ പോകല്ലേ എന്ന് എൻ്റെ യേശുവെ ഇന്ന് എൻ്റെ രോഗമുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്നെ കരമയ്ക്കാതെ നീ പോകല്ലേ എന്ന് എൻ്റെ യേശുവെ നിൻ്റെ ആടിപ്പാടകരൻ എൻ്റെ തലമേലയ്ക്കാതെ നീ പോകല്ലേ എന്ന് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാതെ നീ പോകല്ലേ നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ല എന്ന് യാക്കോ പറഞ്ഞു അന്ന് ദൈവം യാക്കോവിന് പുതിയ പേര് കൊടുത്തു പുതിയ പേര് കൊടുക്കും പുറപ്പെട്ടാൽ പുതിയ പേര് കിട്ടും പുറപ്പെട്ടാൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൻ്റെ നീ ഭേദയിലേക്ക് ഉണങ്ങിപ്പോയാൽ ജന്മദേശത്തേക്ക് ഉണങ്ങിപ്പോയാൽ നിനക്ക് പുതിയ പേര് കിട്ടും പുതിയ അനുഗ്രഹം കിട്ടും പുതിയ ഭാവി കിട്ടും നീയും നിൻ്റെ മക്കളും നിൻ്റ
നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹകരമായ ഒരു ഭാസുര ഭാവി തരാൻ വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് നിങ്ങളിൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹത്തിന് നല്ല നാളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരീക്ഷ ഓർത്ത് പേടിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് പേടിക്കേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷാഹോളിൽ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ചേർന്ന് അടുക്ക വന്നിരിക്കും നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ നിങ്ങളുടെ പേനയിൽ കർത്താവിൻ്റെ കരമുണ്ടായിരിക്കും ദൈവദിന സ്ത്രോത്രം നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ് പേപ്പർ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ തല തലച്ചോറിൽ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഇതെല്ലാം അനുഭവമാണിത് ചുമ്മാ പറയുന്ന വാക്കുകളല്ല ദൈവദിന സ്ത്രോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മുഹത്തപ്പെടട്ടെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പ്രശംസയായി പോകുമോ എനിക്ക് ഭയമുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം കർത്താവ് പ്രസാദിക്കാതിരിക്കുമോ പേടിയുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ദൈവം മുഖത്തിനുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ എം എ ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്ക് മഹാരാജ് കോളേജിൻ്റെ ജനറൽ ഹോളിലിരിക്കുമ്പോൾ അന്ന് എനിക്കറിയാം എൻ്റെ പേന കർത്താവ് വാഴ്ത്തി തന്നു എന്ന് ആ പേന വാഴ്ത്തി തന്നു എനിക്കറിയാം കർത്താവിൻ്റെ കരത്തിൽ പിടിച്ചുവെന്ന് എനിക്കറിയാം കർത്താവ് എന്നെ കൊണ്ട് എഴുതിച്ചുവെന്ന് എൻ്റെ ബുദ്ധി പ്രകാശിപ്പിച്ചു തന്നുവെന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അന്ന് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉള്ളൂ അന്ന് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കേരള ഒട്ടാകെയുള്ള കോളേജുകളുടെ എല്ലാ പരീക്ഷ വിവരം നോക്കുന്നത് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലാണ് അതിൽ എം എ പരീക്ഷയ്ക്ക് റാങ്കോടെ കർത്താവ് എന്നെ പാസ്സാക്കിയെടുത്തു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് വലിയ നാമം മുഹത്തപ്പെടട്ടെ ഞാൻ ദൈവത്തെ മുഹത്തപ്പെടുത്തുകയാണ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് കോളേജിൽ പഠിക്കാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ എം എ പരീക്ഷ എഴുതി റാങ്ക് മേടിക്കുന്നത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ചരിത്ര ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇതിനെ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ ഒരു ദൈവം ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാനാണ് നിങ്ങൾ ആരും തളർന്നിരിക്കേണ്ട ഒരു ദൈവം ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ മഹത്വത്തിന് ഇടയവനാണ് അവൻ സ്നേഹനിധിയാണ് ഹലോയ്യ അവൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നികേതനമാണ് അവൻ കരുണയുടെ ഉറവിടമാണ് അവൻ കൃപയുടെ നിറവാണ് ഹാലലോയ്യ അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനാണ് ആരെല്ലാം എവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനാണ് ഈ ദൈവം മോളെ നീ എവിടെ ഇരുന്ന് വേദനിച്ച് ഞരങ്ങിക്കൊണ്ട് പറയുന്നുവോ അത് കേൾക്കാൻ യേശു ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ യൗവനക്കാര് നീ വേദനിച്ച് അകം പൊളഞ്ഞുകൊണ്ട് അകം ഉരുകിക്കൊണ്ട് നീ എവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ അത് കേൾക്കാൻ കർത്താവ് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് കേട്ടിരിക്കുക ഒറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരുന്നതായ ആഗ്രഹം ദൈവത്തോട് പറയൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം ദൈവത്തോട് പറയൂ കർത്താവേ ഞാനിതാ മടങ്ങിപ്പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാനിതാ ഒരു പുതിയ സമർപ്പണം എടുക്കുന്നു ഞാൻ ജന്മദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും ഞാൻ ഞാൻ തൂണ്ണി അഭിഷേകം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നേർച്ച നേർന്ന സ്ഥലമായ ഭേദയിലേക്ക് ഞാനിതാ മടങ്ങിപ്പോകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മുഖത്ത് പോകട്ടെ ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് യാക്കോ മണങ്ങിപ്പോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ യാക്കോവിനെ ഈ അവിടെ നിന്ന് മെസ്സബോട്ടോയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച യാക്കോവിൻ്റെ അമ്മ റിബേക്ക മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ യാക്കോവ് അറിഞ്ഞില്ല അറുന്നൂറ് നാഴി ദൂരിയൽ ദൂരിയല്ലേ താമസിച്ചത് യാക്കോവ് അറിഞ്ഞില്ല അമ്മ മരിച്ചു എന്ന് പക്ഷേ അപ്പൻ അപ്പോഴും ജീവനോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു യാക്കോവ് നടന്ന് ദീർഘയാത്ര കഴിഞ്ഞ് ചെന്ന് അപ്പൻ്റെ സംസ്കാരത്തിലെല്ലാം പങ്കെടുത്തു അപ്പൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യാക്കോവിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു യാക്കോവിൻ്റെ അപ്പനായ ഇസാക്ക് മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അനുഗ്രഹകരമായ ബന്ധം കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ യാക്കോവിന് അപ്പനുമായിട്ട് ബന്ധം കിട്ടി സന്തോഷമായി ദൈവദിന സ്തോത്രം മടങ്ങിപ്പോക നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സന്തോഷങ്ങൾ മടക്കി കിട്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ മടങ്ങി കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിമിഷം അനുദവിക്കാമോ എൻ്റെ കർത്താവെ കഴിഞ്ഞ കാലം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ കാല സന്തോഷങ്ങൾ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞല്ലോ തെറ്റുകളേറെ സംഭവിച്ചു പോയല്ലോ എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ തെറ്റുകൾ വന്നു പോയല്ലോ എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ തെറ്റുകൾ വന്നു പോയല്ലോ എൻ്റെ ചിന്തയിൽ പോലും തെറ്റുകൾ വന്നു പോയല്ലോ ഓരോരുത്തരും കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി ഒരു ദിവസം വരുമല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തോട് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ദിവസം വരുമല്ലോ അന്ന് ഞാൻ ഞാൻ ആശ്രയപ്പറ്റനായി നിൽക്കാൻ ഇടവരരുതേ അന്ന് ഞാൻ മിണ്ടാകട്ടമില്ലാത്തതായി നിൽക്കാൻ ഇടവരല്ലേ അന്ന് എനിക്ക് മിണ്ടാൻ വകയില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന നിൽക്കുവാൻ ഇടവരല്ലേ എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് ന്യായം പറയാൻ വകയില്ലാതെ നിൽക്കാൻ ഇടവരരുതേ ആ ന്യായവി ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ലജ്ജിതനായി നിൽപ്പാൻ ഇടവരല്ലേ കർത്താവ് സകലമാന മനുഷ്യരും കേൾക്കെ സകലമാന മനുഷ്യനും ആ ഭാരവർത്ഥം എല്ലാവരും കേൾക്കെ നല
ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ സ്വന്തമായ യേശുവേ എന്ന് എൻ്റെ സ്വന്തമായ യേശുവേ എന്ന് കാരണം എനിക്കറിയാം അവൻ്റെ യേശുവിന് എന്നെ സ്നേഹമാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ സ്വന്തമാക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം നിങ്ങൾക്കങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റണം എൻ്റെ സ്വന്തമായ യേശുവേ എന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തന്ന യേശുവേ എന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം ചിന്തി യേശുവേ എന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം ചിന്തി എൻ്റെ പാവത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തി യേശുവേ എന്ന് നിങ്ങൾ വിളിക്കാൻ സാധിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാ പാവവും കഴിയിത്തരും എല്ലാ പാവവും ക്ഷമിച്ചു തരും എല്ലാ പാവവും പുറത്തു തരും സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളമായി തരും സമാധാനം തരും നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ ശാന്തി തരും കുടുംബത്തിൽ അലൗഹ്യങ്ങൾ മാറും കുടുംബത്തിലെ വഴക്കുകൾ മാറും കുടുംബത്തിലെ കലക്കങ്ങൾ മാറും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാറും സമാധാനം ഉണ്ടാകും സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളും തമ്മിൽ സന്തോഷമാകും ഐക്യമാകും നിരപ്പാകും എല്ലാവരും തമ്മിൽ സമാധാനമായി തരുന്ന ഒരു നല്ല പുലരീ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നല്ല നല്ലൊരു പ്രഭാതം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും വേണമോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗ്യം വേണമോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തലകളെ നിങ്ങൾ അടക്കുക കണ്ണുകളെ നിങ്ങൾ അടയ്ക്കുക കർത്താവ് നിങ്ങൾ പറയുക കർത്താവേ ഞാനിതാ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ യേശുവേ സാത്താനി അപേക്ഷിക്കുന്നു മിശിഹായ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു എൻ്റെ യേശുവേ ഇപ്പോൾ ഞാനിതാ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുന്നു സാത്താനി അപേക്ഷിക്കുന്നു മിശിഹായ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു എൻ്റെ യേശുനാഥ എനിക്ക് വേണ്ടി കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തനിധിയ പരിശുദ്ധനായ യേശുവേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നിന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു നാഥാ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വരണമേ നാഥാ നിൻ്റെ ആണിപ്പാടുള്ള പാദം കൊണ്ട് ചവിട്ടി ചവിട്ടി എൻ്റെ കർത്താവേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കടന്നു നിരിക്കണമേ ലോയ്യ ആല ലോയ്യ കാരുണ്യവാനായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഈ മഹത്വപൂർണമായ സമയത്തിനായി നന്ദിയുടെ സ്തോത്രം അവിടെ ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിന് ഉള്ളതിനായി നന്ദിയുടെ സ്തോത്രം കർത്താവേ രോഗികളെ അവിടെ തൊട്ടതിനായി സ്തോത്രം മനസ്സ് നൊന്തി നൊന്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം പകർന്നതിനായി സ്തോത്രം എൻ്റെ കരുണയുള്ള കർത്താവേ അവിടെ നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ മക്കളെ സന്ദർശിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം എല്ലാവരെയും വാഴ്ത്തണമേ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എല്ലാവരെയും കൃപയാൽ നിറയ്ക്കണമേ അവിടെ രണ്ടാമത്തെ വരുന്ന ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഒരുക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നാമത് ചോദിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കണം പിതാവേ ആ മീൻ കാലോയ ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്